মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনই সরকারের লক্ষ্য উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী তরুণদের দেশকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান কোটা বহালের দাবিতে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন কোটা বাতিলের পরিপত্র জারি করল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে জানালো সরকার ভোট গ্রহণের জন্য দুই হাজার লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে কমিশন এবং কারাদণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে পছন্দ মতো চিকিৎসক দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ চিকিৎসা নিতে হবে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত এশিয়ান নিউজ থার্টিতে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফরহানা এবং আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে মাদক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে থেকে তরুণ সমাজকে নিজেদের ভাগ্য করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে ভূমিকাও রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি লতিফ চৌধুরীর তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ইমরান হোসাইন দু হাজার একুশ সালে মধ্যমায়ের দেশ ও দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে দু হাজার আট সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ সরকার টানা এক দশক ক্ষমতায় থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পদ্মা সেতু মেট্রো রেল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ এত সব উন্নয়ন জনগণের কাছে তুলে ধরতেই দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করেছে সরকার রাজধানীর বাণিজ্য মেলার মাঠ সহ সারা দেশের প্রতিটি জেলা উপজেলায় পাঁচশোটি জায়গায় তিন দিন ব্যাপী জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকার প্রধান জানান আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করে যেতে চায় সরকার যে শিশুটি জন্ম নেবে সেও যেন একটা সুন্দর পরিবেশে জন্ম নিতে পারে তার বাবা মা যেন তাকে শিক্ষা দীক্ষা সব দিক থেকে উন্নত করতে পারে আমরা সেই ধরনের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়ে যেতে চাই আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের কাজ সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সব পদক্ষেপ শিক্ষার আধুনিকায়নে এসএসসি শিক্ষার্থীদের তিনটি বিষয় ডিজিটাল পাঠ সহায়িকা উপহার দেন শেখ হাসিনা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আমার পক্ষ থেকে একটা উপহার সেটা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ইংরেজি গণিত বিষয়ে অনলাইন ডিজিটাল পাঠ সহায়িকা অর্থাৎ অনলাইনেই তারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে মানে শিক্ষা নিতে পারবে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি সেই সাথে শুধু ইংরেজি না প্রায় দশটি ভাষায় আমরা একটা অ্যাপস তৈরি করে দিয়েছি যা অনলাইনে পাওয়া যাবে এবং যে কোনো ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে আগামী প্রজন্মকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থেকে নিজেদের ভাগ্য গড়ার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান উন্নয়ন মেলাটা আমরা আসলে তরুণদের জন্যই উৎসর্গ করছি যে তারা যেন নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে করতে পারে সন্ত্রাস মাদক বা জঙ্গিবাদ এর থেকে মুক্ত থেকে নিজেদেরকে সুন্দরভাবে তারা গড়ে তুলবেন সেটাই আমরা চাই যারা দেশকে কিছু উন্নতিও দিতে পারবে নিজের ভাগ্য গড়তে পারবে তাদের পরিবারগুলি সুন্দরভাবে বাঁচবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেই জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন হয় উল্লেখ করে এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নটা যেন স্থায়ী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ হিসেবে করতে চাই এদিকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরপরই দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে উন্নয়ন মেলা উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ এই স্লোগানে আজ থেকে শুরু এই মেলা চলবে তিন দিন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মাজহারুল আমিন শুভ 
উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ এই স্লোগানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা শুরু হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বের হয় বর্ণাঢ্য র্যালি চাপাইনবাবগঞ্জে তিন দিনব্যাপী চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা দু শুরু হয়েছে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিনাজপুরে শুরু হয়েছে জাতীয় উন্নয়ন মেলা উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ স্লোগানে বরিশালের গৌর নদীতে চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা শুরু হয়েছে হবিগঞ্জে কালেক্টরেট ভবনের নিমতলা থেকে উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে র্যালিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্জন সহ প্রচারের লক্ষ্যে যশোরে শুরু হয়েছে চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা সারা দেশের নাই গাজীপুরের কালিয়াকর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলায় রয়েছে নানা আয়োজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিশেষ উদ্যোগ সহ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচারের লক্ষ্যে খুলনায় জাতীয় উন্নয়ন মেলা শুরু হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করার পর কুড়িগ্রামে বের হয় বর্ণাঢ্য র্যালি পরে মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় করে নানা বয়সী মানুষ মৌলভীবাজারের উন্নয়ন মেলায় রয়েছে একশো বারোটি স্টল মেলার উদ্বোধনী দিনে দশজন শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে সকাল সাড়ে নয়টায় বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগায় তিন দিনব্যাপী চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নাটোরের জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে নেত্রকোনায় শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা দু জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের পুরাতন কালেক্টর মাঠে এই মেলার আয়োজন করা হয় নোয়াখালীতে তিন দিনব্যাপী জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন নোয়াখালী তিন আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মামুনুর রশিদ কিরণ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে তুলে ধরতে সারা দেশের মতো পাথরঘাটায় উন্নয়ন মেলা শুরু হয়েছে সারা দেশের ন্যায় বগুড়ায় তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে বগুড়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের আলফাতুল নেসা খেলার মাঠে এই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নুরি আলম সিদ্দিকি তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারান আহলিম বলেছেন দেশের জনগণ পরপর দুইবার নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন সকালে টাঙ্গারের জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ এই স্লোগানে সাভারে উদ্বোধন করা হয়েছে চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ময়মসিংহের ভালুকায় সারা দেশের ন্যায় চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি হয়েছে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ এই প্রতিপাদে সিলেটে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী চতুর্থ উন্নয়ন মেলা গাজীপুরের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভাওয়াল রাজবাড়ি মাঠে চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়েছে উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ এই স্লোগানে সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে উদ্বোধন করা হয়েছে চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা দু হাজার রাজশাহীতে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী জাতীয় উন্নয়ন মেলা রাজশাহী কলেজ মাঠে সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাজহারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন কোটাবহলের দাবিতে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা গেল রাত থেকে অবস্থান নেয় তারা ছয় দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ ছাড়বে না বলে হুঁশিয়ারি করেন আন্দোলনকারীরা দাবি মেনে নেওয়া না হলে সারা দেশে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা ঢাকায় সমাবেশ করবে বলেও জানান তারা এদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকুরিতে কোটা বাতিল করে পরিপত্র জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দুপুরে মন্ত্রণালয় সচিব ফয়েজ আহমেদ স্বাক্ষরিত এই পরিপত্র জারি করা হয় দেশের রাজনীতিতে কোনো সংকট নেই সংকট রয়েছে বিএনপির ঘরের মধ্যে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানী ফার্ম গেটে গণসংযোগে অংশ নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ও বায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন ঘরে যাদের ঐক্য নেই তারা দেশে ঐক্য করবে কিভাবে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে গণতন্ত্র আইনের শাসন নিরাপদ থাকবে না এমন মন্তব্য করে আগামী নির্বাচনে দেশের মানুষকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশে আগামী সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে বিস্তারিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ দুপুরে সচিবালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ বাংলাদেশ বিজনেস ক্লাইমেট ডায়ালগ শেষে সাংবাদিকদের তিনি আরও জানান আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে ও সংবিধান অনুযায়ী হবে ক্ষমতাসীন সরকার সেই নির্বাচনের সময় নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্বে থাকবে বলেও ইউ কে জানানোর কথা বলেন তোফায়েল আহমেদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নতুন করে দুই হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার দুপুরে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন একাদশ জাতীয় নির্বাচনে যাতে কোনো জনবল সংকট না পড়ে সেজন্য নতুন করে জনশক্তি নিয়োগের সুপারিশ করেছে কমিশন সংবিধান অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের বাধ্য বাধ্যকতা রয়েছে বলেও এ সময় জানান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার নিয়োগ পদোন্নতি প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস এবং দক্ষতা উন্নয়ন কমিটি সভা এই সভায় আমরা পঁচাত্তর জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছি আশা করছি অচিরে আমাদের অবকাঠামো যা আছে জনবলের সেটা বেড়ে যাবে এবং সেখানে আমরা বেশ কিছু নতুন পদ আমাদের জন্য সৃষ্টি হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য তিনটি নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এক আদেশে এই তিন নির্দেশনা দেন আজ আদালতের প্রথম নির্দেশনায় খালেদা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে অনতি বিলম্বে ভর্তি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে কোন রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠনের সাথে যুক্ত নন এমন চিকিৎসকদের দিয়ে মেডিকেল পুনর্গঠন করতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় নির্দেশনায় এই বোর্ডের অনুমতিক্রমে খালেদা জিয়া পছন্দ মতো চিকিৎসকদের সেবা নিতে পারবেন এটি হচ্ছে আদালতের তৃতীয় নির্দেশনা মাদারীপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় ইউপি সদস্য নিহত নরসিংদিতে পূর্ব বিরোধের জোরে সংঘর্ষে মারা গেছে দুজন এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার চিন্তা ইউ সিদ্ধান্ত হলে কেড়ে দেয়া হবে দেশটির পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা মাদারীপুরের কালকিনিতে প্রতিপক্ষের বোমা বিস্ফোরণে এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বিকেলে কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়িতে এ ঘটনা ঘটে নিহত খবির মৃধা কালকিনি ইউনিয়নের নয় নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সুমনের সমর্থকদের সাথে ইউপি সদস্য খবিরের সাথে বিরোধ দীর্ঘদিনের এর জেরে সুমনের লোকজন খবির ও তার লোকজনের উপর অতর্কিত হামলা চালায় আজ আহতদের চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে
নয়াসিন্ধি চরাঞ্চলে পূর্ব বিরোধীর জের ধরে দুই দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে আনোয়ার আলী ও মোতালিব মিয়া নামে দুজন নিহত হয়েছে সকালে সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের বগারগোদ গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ জানায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বগারগোদ এলাকায় কামাল মিয়া ও বাচ্চু মিয়া নেতৃত্বে দুদল গ্রামবাসীর মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা হয় গতকাল উক্ত মামলায় তেতাল্লিশ জন আসামির মধ্যে ১৩ জনকে জেল হাজতে পাঠায় আদালত এরই জেরে দুই পক্ষের সমর্থকরা টেটা সহ দেশীয় অস্ত্র সহস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় কৃষক লীগের উদ্যোগে সরকারের উন্নয়ন প্রচার বিষয়ক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে থানা কৃষক লীগের উদ্যোগে আয়োজিত উন্নয়ন প্রচার জনসভায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আলম আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অন্যান্যের মধ্যে কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোতাহের হোসেন মোল্লা এফপিসিসিআই এর পরিচালক সমী কায়সার উপস্থিত ছিলেন বক্তারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে নির্যাতনের পর নগ্ন ভিডিও যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার তোলপাট চলছে গোটা জেলায় দোষী নাজমুলের দৃষ্টান্তমূলক সাজার দাবিতে এক হয়েছেন স্থানীয়রা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে এরই মধ্যে অভিযুক্ত প্রতারককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কুষ্টিয়া প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান রিজুর পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আনোয়ার রাজ প্রেম নাকি মানে না কোনো বাধা হয়তো এ কারণেই ভালোবেসে ধর্মান্তরিত হয়ে কুষ্টিয়া পৌর এলাকার জুগিয়া হাটপাড়ার যুবক নাজমুল হোসেনকে বিয়ে করেন এক কলেজ ছাত্রী কিন্তু পরে নাজমুলের স্ত্রী ও সন্তানের কথা জানার পর তার সংসার করতে অস্বীকৃতি জানায় ওই কলেজ ছাত্রী এর পরপরই নেমে আসে নির্যাতনের খরক শুধু চুল কেটে দিয়েই ক্ষান্ত হননি প্রতারক নাজমুল মামলা হওয়ার পর দেয় মৃত্যুর হুমকিও মেয়েটার সাথে অনেক অত্যাচার করেছে তার চুল কেটে দিয়েছে মেয়েটার সঙ্গে আমি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম সে ডিটেলস আমাকে বলেছে নগ্ন ছবি তুলেছে সেই ছবিগুলো আপলোড করেছে ভাইরাল হয়েছে ছবিগুলো এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর নিন্দার ঝড় বইছে জেলা জুড়ে দোষী নাজমুলের বিচার দাবিতে এক হয়েছেন সব শ্রেণী পেশার মানুষ আমি রাষ্ট্রপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত পিপি হিসাবে আমি এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি যে এই মামলায় সুবিচার হবে এবং এটা তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে এরই মধ্যে অভিযুক্ত প্রতারককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে ঘটনাটা ঘটেছে যে এই মেয়েটার কিছু ছবি এই ছেলেটা বিভিন্ন লোককে দিয়েছে তো আমরা ছেলেটাকে অভিযোগটি পাওয়ার পরে আমরা এটা গুরুত্বের সাথে দেখেছি এবং ছেলেটাকে আটক করেছি এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক সাজা না হলে সামাজিক এই ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আনোয়ার রাজ এশিয়ান টেলিভিশন কদিন বাদেই দেবী দুর্গা আসছেন মর্তলোকে তাই প্রতিমা তৈরির ধুম পড়েছে যমুনা পাড়ের জেলা সিরাজগঞ্জে নাওয়া খাওয়া ভুলে দিনরাত নিপুণ হাতে প্রতিমা তৈরি করছেন কারিগররা তবে উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় মিলছে না ন্যায্য মূল্য সিরাজগঞ্জ থেকে জিন্না ফারুকের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আবু বায়দা টিপু পরম মমতায় কারিগরের নিপুণ হাতে তৈরি হচ্ছে এক একটি প্রতিমা কদিন বাদেই শারদীয় দুর্গোৎসব তাই প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত যমুনা পাড়ের জেলা সিরাজগঞ্জের কারিগররা কেউ নিপুণ হাতে প্রতিমা তৈরি করছেন আবার কারো ব্যস্ততা দেবীর গয়নার নকশা তৈরিতে কারিগররা বলছেন এবার উপকরণের দাম বেড়ে প্রতিমা তৈরিতে বাড়তি খরচ হচ্ছে তাদের পুজো অল্প কিছুদিন বাকি আছে এখন রঙে কাজ করতেছি আমার পরিবারের মনে হয় সবাই কাজ করে চার পাঁচ জনই আছে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয় পরিশ্রম হিসাবে লাভ হয় না আমরা মনে করি যে সকলের সহযোগিতা দ্বারা এবারে যে দুর্গোৎসব 
সেই দুর্গোৎসব আমরা সুন্দর এবং সার্থক করতে পারব সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এই উৎসব নির্বিঘ্ন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রত্যেক পূজা মণ্ডপ কেন্দ্রিক আমাদের পুলিশ সদস্যদের 24 ঘন্টা ডিউটি থাকবে এছাড়া থানা ভিত্তিক পূজা মণ্ডপ কেন্দ্রিক মোবাইল পেট্রোল থাকবে সাদা পোশাকে ডিউটি থাকবে এবার সিরাজগঞ্জের 9টি উপজেলায় প্রায় 5 শতাধিক পূজা মণ্ডপে হবে শারদীয় দুর্গাপূজা আবু বাইদা টিপু एशियन टेलीविशन शेट प्रोपार्टीज लिमिटेड चट्टग्राम संबंध কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদীর তীর থেকে হাত মুখ বাঁধা অবস্থায় দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ তবে তাদের কারো পরিচয় পাওয়া যায়নি দুপুরে টেকনাফের স্থলবন্দরের জালিয়া দ্বীপের জেটির পাশের নাফ নদীতে মরদেহ দুটি পড়েছিল পুলিশ জানায় মরদেহ দুটি ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন তাদেরকে খবর দেয় পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হাত মুখ বাঁধা অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক অবস্থায় মরদেহ দুটি রোহিঙ্গাদের বলে ধারণা করছে পুলিশ এবার ইসলামী ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ওয়াল্টন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন থ্রি এর টিভি ফ্রিজের পর এবার এসি কিনে গাড়ি জিতে নিল ঢাকার ডেল্টা মেডিকেল কলেজ গতকাল রাজধানীতে ওয়াল্টন কর্পোরেট অফিস থেকে ডেল্টা মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারি মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে গাড়ির চাবি তুলে দেন ওয়াল্টনের নির্বাহী পরিচালক ইভা রিজওয়ানা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক ও কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়াল্টনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইমদাদুল হক সরকার হুমায়ুন কবির এবং মোহাম্মদ রায়হান সহ অন্যরা বিএসটিআই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উন্নত প্রযুক্তির আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের দাবি জানিয়েছেন বেভারেজ ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন সংগঠনটির সভাপতি হারুনা রশিদ এ সময় সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির এগারোটি সদস্য কোম্পানির কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি অংশ নেন পরে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শামিম উদ্দিন বলেন বাংলাদেশি বেভারেজ কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের আইন মেনে এনার্জি ড্রিঙ্কস নয় কার্বোনেটেড সফট ড্রিঙ্কস বাজার ঢাকায় পাবলিক প্রসিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি অ্যান্ড জেন্ডার প্রসপেকটিভ বিষয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট এ সভার আয়োজন করে এ সময় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসির বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন সরকারের অতিরিক্ত সচিব সালমা নাসরিন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ড জামাল উদ্দিন আহমেদ এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী সহ অন্যরা এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ রাখাইনে রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর উপর সেনাবাহিনীর দমন পীড়নের ঘটনায় মিয়ানমারের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় ইউনিয়নের তিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার জানিয়েছে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত হলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য ব্লকে মিয়ানমার পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা কেড়ে নেওয়া হতে পারে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ইউরোপীয় কমিশনে আলোচনার পর্যায়ে থাকা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় মিয়ানমারের টেক্সটাইল শিল্পকেও রাখা হতে পারে সেক্ষেত্রে মিয়ানমারের বহু লোক কর্মহীন হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে তবে এই নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হবে না নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার আগে মিয়ানমারকে ছয় মাসের সময় বেঁধে দেয়া হতে পারে এবার খেলার খবরে ফুটবল মেসি ম্যাজিকে তিন ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল বার্সেলোনা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচে টটনহ্যামকে চার দুই গোলে হারিয়েছে কাতালানরা 
ওয়েমলিতে ম্যাচের 2 মিনিটে কোতিন হোর গোলে লিড নেয় বার্সা 28 মিনিটে রাকিটিক ব্যবধান দ্বিগুণ করেন 52 মিনিটে হ্যারি কেইন একটি গোল শোধ করেন তবে 4 মিনিট পর টটেনহামের জালে বল জড়ান মেসি 66 মিনিটে ল্যামেলার গোলে আবারো ব্যবধান কমায় টটেনহাম তবে ম্যাচের শেষ মিনিটে মেসি জাদুতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা দিনের অন্য ম্যাচে নেইমারের হ্যাটট্রিকে বড় জয় পেয়েছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই রেড স্টার বেলগ্রেডকে 6-1 গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা পিএসজির হয়ে একটি করে গোল করেন কাভানি ডি মারিয়া ও এমবাপ্পে এর সাথে শেষ করব এশিয়া নিউজ 30 তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনই সরকারের লক্ষ্য উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী তরুণদের দেশকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান কোটা বহালের দাবিতে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন কোটা বাতিলের পরিপত্র জারি করলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে জানালো সরকার ভোট গ্রহণের জন্য 2000 লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে কমিশন এবং কারাদণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে পছন্দমত চিকিৎসক দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ চিকিৎসা নিতে হবে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ শুভরাত্রি শুভরাত্রি